Hello viewers, thank you for watching the video. I am Wadud from My Machine Technical English Learning Home. Ask you about the video in your course, you can see the total act of basic room dormi bishoy. Most of the time, on the university admission test, a prosno gulo ashe that is affirmative and negative agreement. Abog after the last previous BCS exam lock kokoran, shaken of dekte barban a affirmative. Abong negative agreement ni prosno ashe. But this is the new topics. It is a no thun topics hoar karone. Amader most of the students don't understand about this grammar. A negative agreement. Abong affirmative agreement. How to answer? They don't know. Tara buste varna kiba bhi shita answer korte hai. So I will use here the easier techniques. Ami ekhane easiest techniques use kore apna dekhe bujhe debo. As if you can realize it very simply. जाते शोज़ ही अपना बुझते वारन, ओके एक है ना देखें लेखा से एफर्मेटिव एग्रीमेंट एंड सो एवं एंड सब्जेक्ट। तार माने अपना के टेक्निक गुलाम बन रखें, एफर्मेटिव एग्रीमेंट जुदी आशे, शेकने एंड सो रूल था बे एवं एंड सब्जेक्ट, ये दो इटे रूल आस्ते वारे, बट नेगेटिव एग्रीमेंट जुदी so, neither or either, we will answer the question of either or either. We will answer the question part by part. We will answer the question part by part. This is rule 1. That means, and so, look at here. And so, we will have auxiliary verb. And we will have subject. My question is that, if we have and so, we will have auxiliary verb. We will have to say, 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 Korim is a good player. So, we will have to say, Korim is a good player. And so, जो दी अपनी बोलें कोरिम भालू प्लेयर जेमोन भालू प्लेयर प्लेयर ते मैं आमी वो भालू प्लेयर ताहले देखें आपना क्या कहना ऑक्सिलरी बेबोर्ड कर से कि एम एक बार मैं क्वेश्चन इस डेट इखने एम को था ते काश लो देखें आपना क्या शब्द समझ रखते होंगे एंड सर्पोर आपने जो ऑक्सिलरी बात तो बेबोर्� उज्जवलीय वर्ब टा यूज़ करते हैं, एमिज़र, शे ही एमिज़र नहीं आपने के आंसर करते होंगे। सो एक है ना देखें आपने, अमरा यूज़ करते हैं आई, एवं आपने बोलें आई एर पॉड की बार करते हैं, उज्जवलीय एम, जिधे हमरा उज्जवलीय वर्ब टा आगे बार करते सी, बट आपने के मन रखते होंगे, आपने जे ही कोरिम जेमोन बालू प्लेयर तेमनी जो दी अपनी अन्नो जन के बोलें तुम्हीं तो जेमोन बालू प्लेयर तो अरे तुम्हीं इंग्रजी की यू तो अपन अपना ये ऑक्सिलरी बात तो हो जावे आर एवं अपना सब्जेक्ट तो बोल सकते हो तो अपन यू ऐकन जो दी अपनी बोलें कोरिम जेमोन बालू प्लेयर तार यंगर ब्रदर तार छोटो भाई तेम नहीं भालू प्लेयर ताहले जो दी छोटो भाई यूज करें ताहले इखने की बार कर बन देखें इखने बार कर बन इज एवं यंगर ब्रदर इंग्लिश की और तो की छोटो भाई छोटो रंग जो जी बोलें तार छोटो भाई तेम नहीं भालू प्लेयर ताहले अपना की यंगर ब्रदर यूज करता होगे सो अपने इखने की बुझ एंड सो जुदी था के इरपर ऑक्सिलरी बाप बार साथ होवे शे ऑक्सिलरी बाप टा कुन जगह बाबन ऑक्सिलरी बाप टा अपन के पीछ होने जे पीवीएस ऑक्सिलरी बाप टा से शेरर साथे मिल रही है शब्दों में बार करता होवे ताहले देखन आम्रा जखन आई बोशे सिलम तखन इखने बोशे सी एम जखन यू बोशे सी तखन इखन ऑक्सिलरी this is the rules of and so. So, aki in the same way, apni niche ta jan. My best friend likes gardening. That means this is present infinite tense. Ekhon dakhen ekhane kia se bar beshate s jodi thake apni ke nita hoy does. Apni jodi ita shon projon auxiliary be board koren. Ta holo dakhen my best friend likes gardening. Amar shobche balu bondhu bhagan kora pasand kore. So, you have to say that you have to say that and so there was a everybody look at here and so there was the other car on a up not even rock to have it you can use got to be key 
অক্সিলারি বার্ব সো অক্সিলারি বার্ব কোন জায়গা থেকে নেবেন দেখেন এখানে আসে এস আমরা জানি ইফ ইউ ডোন্ট গেট অক্সিলারি বার্ব ইন দ্য সিম্পল সেন্টেন্স আপনি যদি নেগেটিভ করেন কিংবা ইন্টারোগেটিভ করেন তাহলে সেটা অনুযায়ী আপনাকে সাহায্যকারী বার্ব নিতে হয় ডু ডাজ অর ডিড এখন ডু নিবেন না ডাজ নিবেন না ডিড নিবেন সেটা অ্যাকর্ডিং টু টেন্স এবং অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনাকে নিতে হবে তাহলে এখানে দেখেন মাই ব্যাস্ট ফ্রেন্ড লাইকস অ্যাস থাকার কারণে এখানে মনে রাখতে আপনাকে সাহায্য করে ডু ডাস এটা একটা চিহ্ন বুঝতে পারতেছেন আমি এখানে দেখেন অলরেডি মার্ক করে দিতেছি এটা দেখে আপনি এখানে বুঝতে পারবেন যে এখানে কি হবে ডু ডাস অর ডিড এখন আপনি সাবজেক্ট বসাবেন কোনটা আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু গার্ডেনিং পছন্দ করে না সেই জন্য আমিও পছন্দ করি না এই জন্য আপনাকে অ্যাগ্রিমেন্ট করার জন্য আপনাকে অক্সিলার ভাব দিতে হবে সো অক্সিলার ভাবটা কিনবেন ডু ডাস অর ডিড যেহেতু প্রিভিয়াসটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে সুতরাং আপনাকে ডো ডাস নিতে হবে বাট আপনাকে মন রাখতে হবে ডু নিবেন না ডাস নিবেন সেটা আপনি যেই সাবজেক্ট ইউজ করবেন সেই সাবজেক্ট দেখেন আমরা এখানে ব্যবহার করছি আই এই আয়ের সাথে ডু ডাস কোনটা হয় ডু অথবা হ্যাঁ আয়ের সাথে ওনলি ডু হয় এই কারণে যদি এখানে হি বসাতেন তাহলে অবশ্যই অক্সিলে ব্যাপ হতো ডাস যেহেতু আমরা আই বসাইছি আয়ের সাথে অক্সিলে ব্যাপ কী ব্যবহার করবেন ডু তাহলে দেখেন অ্যান্ড সো এর রুলের ক্ষেত্রে আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখা উচিত আপনাকে অক্সিলের ব্যাপ নিতে হবে সেটা হলো প্রিভিয়াস অক্সিলের ব্যাপ দেখে যদি সেখানে অক্সিলের ব্যাপ না থাকে তাহলে আপনাকে নিতে ডু অথবা ডাস যেহেতু ফার্স্ট পার্সন আছে আপনাকে নিতে হবে ডু তাহলে আনসার কি হলো মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস লাইকস গার্ডেনিং অ্যান্ড সো ডু আই তাহলে আপনারা এখানে শিখলেন অ্যান্ড শো থাকলে কীভাবে করতে হয় এটা আপনারা দেখতে পারলেন ওকে আমরা পরবর্তীতে আরও এটার প্র্যাকটিস দিব ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে যদি আপনাদের ভালো লাগে ওইখান থেকে কমেন্ট করবেন এবং আমার ভিডিওগুলো লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আমাকে ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করবেন ওকে এখন দেখেন রুল নাম্বার টু অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্টের জন্য অ্যান্ড সাবজেক্ট অ্যান্ড সাবজেক্ট তাহলে কী করতে হবে এভরিবডি লুক হে হিয়ার দ্য স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচার লক্ষ্য করেন অ্যান্ড সাবজেক্টের পরে আপনাকে দিতে হবে অক্সিলারি বার্ক তাহলে আপনার মনে রাখতে হবে অক্সিলারি বার্ক পিছন থেকে নিতে হবে এবং সেই অক্সিলারি বার্কটা ম্যাচ করতে হবে আপনার পার্সন অনুযায়ী সুতরাং এখানে দেখেন লেখা আছে করিমি যে গুড প্লেয়ার সেইম বাট অ্যান্ড আগেরটা দেখেন অ্যান্ড সো ছিল এই জন্য প্রথম অক্সিলারি বার্ক নিতে হচ্ছে এখন কি নেবেন অ্যান্ড সাবজেক্ট আছে আপনাকে শুধু অক্সিলারি বার্ক এবং টু অর অলসো টু অথবা অলসো যে কোনো একটা দিলেই সেটা অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট হবে তাহলে দেখেন ড্যাশের মধ্যে আনসার লেখা আছে ইজ এখন কেন ইজ হলো করিম একজন ভালো প্লেয়ার আপনি যদি বলেন করিম একজন ভালো প্লেয়ার তেমনি আমিও একজন ভালো প্লেয়ার তাহলে রোমের পরিবর্তে আপনি কী ব্যবহার করতে পারবেন এখানে আই যদি ব্যবহার করেন তাহলে এখানে অক্সিলের ব্যাপারটা কি তখন ইস থাকবে না তখন অক্সিলের ব্যাপারটা হয়ে যাবে এম তাহলে কি হলো আই এম টু যদিও এখানে আমরা ড্যাশ চিহ্ন দিয়ে আপনাদেরকে গ্যাপগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি বাট এখানে গ্যাপ দেখে আপনারা মেন্টালি ডোন্ট গেট স্যারিস ডিসস্যাটিসফাইড আপনার ডিসস্যাটিসফাইড হবেন না কারণ আমরা জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনারা লেখার সময় অবশ্যই এই ড্যাশ সারা লিখবেন এরপর দেখেন আমরা এখন দুইটা প্র্যাকটিস করব উপরে রুল অনুযায়ী তাহলে আপনারা এখানে কী শিখলেন যদি অ্যান্ড সাবজেক্ট থাকে তাহলে ওই সাবজেক্ট যদি আপনাকে একটা অক্সিলারি বার্ব নিতে হবে সেই অক্সিলারি বার্বটা কোন জায়গা থেকে ম্যাচ করবেন সেই অক্সিলারি বার্বটা ম্যাচ করবেন প্রিভিয়াস অক্সিলারি বার্ব যেহেতু এখানে ইজ আছে দ্যাট মিন্স আপনি এম ইজ অথবা আর নিতে পারবেন বাট ইউ উইল হ্যাভ টু ম্যাচ অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট যেই সাবজেক্ট বসাবেন সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনাকে বসাতে হবে তাহলে আনসার কি হলো দেখেন আনসার হলো আই এম টু করিম ইজ এ গুড প্লেয়ার অ্যান্ড আই এম টু তাহলে অ্যান্ড সো বসালে আপনাকে মনে রাখতে হবে অক্সিলারি বাব এরপর সাবজেক্ট দিতে হয় বাট অ্যান্ড সাবজেক্ট দেওয়া থাকলে আপনাকে জাস্ট বসাতে হবে অক্সিলারি বাব এই দেখেন এখানে এম আছে অক্সিলারি বাব এবং এর পরিবর্তে দেওয়া আছে টু পরবর্তীতে দেওয়া থাকবে টু তাহলে নেক্সট পরবর্তী দেখেন আমরা এখানে প্র্যাকটিসের জন্য দুইটা জিনিস রাখছি একটা হচ্ছে আই শ্যাল লিভ অ্যাট আফটারনুন অ্যান্ড দে উইল টু এখন মাই কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট এটা হচ্ছে অ্যান্ড সাবজেক্ট দেখেন অ্যান্ড সাবজেক্ট রুল কি অক্সিলারি বার্ব দেখেন এখানে আমরা উইল ব্যবহার করছি এখন আপনার প্রশ্ন জাগতে পারে আমি কেন এখানে উইল ব্যবহার করলাম আমি আপনাকে আগেই বলেছি আপনাকে এখানে যে অক্সিলারি বার্বটা ব্যবহার করবেন তা প্রিভিয়াস অক্সিলারি বার্বের সাথে ম্যাচ করতে হবে প্রিভিয়াস অক্সিলারি বার্ব দেখেন শ্যাল উইল দ্যাট মিন্স ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যান্সার দ্যাট কুয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স হুইচ ইজ গিভেন ইন দ্য প্রিভিয়াস যেটা লাস্টে দেওয়া প্রথমে দেওয়া আছে সেই টেন্স অনুযায়ী আপনাকে তাহলে এখান থেকে আমরা
এখন যদি এখানে ইউ বসান একইভাবে বস নিতে পারবেন উইল টু এখানে যদি আই ব্যবহার করতেন আপনি শেয়ালও ব্যবহার করতেন উইল এবার বাট আপনি মনে রাখবেন উইল ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর অল কাইন্ড অফ সাবজেক্ট যে কোনো সাবজেক্টের জন্য আপনি উইল ব্যবহার করতে পারবেন সেই জন্য আপনার যদি এটা ফিউচার টেন্সে দেওয়া থাকে দ্যাট মিন শ্যাল উইল দেওয়া থাকে তাহলে আপনি শ্যালের পরিবর্তে আপনি যে কোনো জায়গায় উইল ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে এখন দেখেন নেক্সট এখানে লেখা আছে দেখেন শরীফ হ্যাজ অ্যান আর্লি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড শো এখন দেখেন এখানে শুধু এই অক্সিলারি বার্বটা আপনাকে দিতে বলবে তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে অ্যান্ড শোর পরে আপনাকে অক্সিলারি বার্ব দিতে হয় বাট আপনি অক্সিলারি বার্বটা কোথা থেকে পাবেন অক্সিলারি বার্বটা এই পিছনের যে অক্সিলারি বার্বটা সবাই একটু লক্ষ্য করেন এই অক্সিলারি বার্ব দ্যাট মিন হ্যাজ আছে হ্যাজের সাথে হ্যাব হ্যাস দুটো আছে এখন অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট আপনি যেই সাবজেক্ট বসাবেন শরীফ হ্যাজ অ্যান আর্লি অ্যাপার্টমেন্ট অ্যান্ড শো এবং আমিও যদি ব্যবহার করতে চান তাহলে আমার জন্য আমি যদি ব্যবহার করতে চান তাহলে সাবজেক্ট কি হবে আই সেই জন্য আপনি কি ব্যবহার করতে পারেন পিছনের হ্যাভ হ্যাস সুতরাং আপনি এখানে নিতে পারবেন হ্যাভ হ্যাভ এবং এই দে যদি না লিখেন এখানে যদি আই লেখেন তাহলে কি হবে হ্যাভ আই বাট আপনি যদি এখানে হি ব্যবহার করেন তাহলে অক্সিলিয়ার বাট কি হবে জাস্ট এখানে শুধু হ্যাভের জায়গায় আপনার হ্যাজ দেখলেই হবে আপনার এটাকে অ্যান্সার যদি সবটুকু একত্রে লিখবেন আমার মতো এইভাবে লিখেন না কারণ আমি বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে ড্যাস দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি এবং মাঝখানে লিখতেছি ওকে নাও নেক্সট অ্যাবাউট দ্য নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট এখন থেকে নেগেটিভ এগ্রিমেন্টে হচ্ছে দুইটা রুল নাইদার অ্যান্ড এইদার এইদার যদি থাকে অথবা আইদার যে যেটাই বলেন আইদার যদি থাকে তাহলে কি করবেন দেখেন নাইদার হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স আগে নেগেটিভ দেওয়া থাকবে সেটাকে বলে নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট সে যেটা না করছে সেটার সাথে আপনার এগ্রি করাটাই হচ্ছে নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট এবং এটা কিভাবে করবেন আপনি মনে রাখবেন নাইদারের সাথে কখনো নট ইউজ করা যায় না কারণ নাইদার ইজ অলরেডি কানেক্টেড উইথ নট নাইদার অর্থ কি এটাও না সেটাও না না এখানে যুক্ত আছে সুতরাং নট আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না বাট যখন থেকে নিচেরটা দেখেন যখন আপনি আইদার ব্যবহার করবেন তখন আপনাকে এখানে নট ব্যবহার করতে হবে সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ব্যাটুইন নাইদার অ্যান্ড আইদার সেটা হচ্ছে নট এর মাঝে এবং অক্সিলের বার্ব আপনাকে নিতে হবে প্রিভিয়াস অক্সিলের বার্ব দেখে তাহলে এখানে দেখেন আমরা এটা বন্ধ করে দিলাম এখন আমরা বলি মাই ক্লাসমেট উইল নট গো টু স্কুল টুডে অর্থ কি হচ্ছে আমার ক্লাসমেট আজ স্কুলে যাবে না অ্যান্ড নাইদার এখন আপনি যদি বলেন আমিও যাব না তাহলে আপনার কি করতে হবে নাইদারের পরে অক্সিলের উপরের রুলটা দেখেন প্রথমে অ্যান্ড নাইদার দেখেন এখানে লেখা আছে অ্যান্ড নাইদার এখন আপনাকে দিয়ে দেবো অক্সিলার ব্যাপস অক্সিলার ব্যাপটা কোন দিক থেকে ম্যাচ করবেন লাস্ট বা প্রিভিয়াস বাক্যে যে অক্সিলার ব্যাপটা আছে সেটার সাথে ম্যাচ করবেন তাহলে এখানে উইল যেহেতু আছে আপনি উইল নিতে পারবেন এখন যদি আপনি বলেন সাবজেক্ট আই বসান নো প্রবলেম সাবজেক্ট ইউ বসান সেটাও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আর যদি এখানে শেয়াল ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনাকে শুধুমাত্র আই ব্যবহার করতে পারবেন আই নাইদার শেয়াল আই দ্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার ফর নাইদার এখন দেখেন আমরা দ্বিতীয় উদাহরণে যাচ্ছি মাই ফ্রেন্ড ইজ নট গুইং এখন এখানে দুইভাবে দেখেন যেই দুইভাবে আপনার প্রশ্ন আসতে পারে সেটা দিলাম এখন এখানে নাইদার ব্যবহার হবে না আইদার ব্যবহার হবে এটা বুঝবেন কিভাবে দেখেন প্রথমে আছে মাই ব্রাদার ইজ নট গুইং আমার ভাই যাচ্ছে না যেহেতু আমার ভাই যাচ্ছে না সুতরাং আমিও যাব না বাট নাইদার ব্যবহার করবেন না আইদার ব্যবহার করবেন দ্যাট ইজ দ্য কুয়েশন আপনি মনে রাখবেন নাইদারটা আপনি লাস্টে ব্যবহার করবেন আইদার লাস্টে ব্যবহার হয় বাট নাইদারটা মিডিলে ব্যবহার হয় এখানে নাইদার যদি ব্যবহার হবে না আইদার হবে এটা বুঝবেন কি আপনি এখানে দেখেন অক্সিলারি বার্ব দেওয়া আছে দেখেন এখানে অক্সিলারি বার্ব আছে এরপর কি আছে সাবজেক্ট আছে তাহলে এটা কোনটা স্ট্রাকচার হচ্ছে তাহলে প্রথমে গ্যাপ আছে শুধুমাত্র নাইদার এবং নাইদার ব্যবহার করলে নট হয় না যেহেতু নট নাই আপনি এমনি দিয়ে বুঝতে পারতেছেন এখানে নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য এখানে নাইদার হবে দার্সল এরপর যান রুল টু এখানে দেখেন নাইদার হবে না আইদার হবে এটা থাকবে অ্যান্ড সাবজেক্ট যদি এখানে দেখতে পারেন এবং সেটা যদি অক্সিলে বার্বের সাথে নট থাকে তাহলে বুঝবেন আইদার হবে তাহলে দেখেন মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ডাজ নট লাইক স্মোকিং আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু স্মোকিং পছন্দ করে না এখন আপনি কি বলবেন এবং আমিও করি না সুতরাং আমিও করি না এখানে দেখেন প্রথমে অ্যান্ড সাবজেক্ট আছে এরপর কি নিতে হবে অ্যান্ড সাবজেক্ট এখানে দেখেন অ্যান্ড সাবজেক্ট এরপর কি নিতে হবে অক্সিলের বার্ব আপনি প্রিভিয়াস অক্সিলের বার্বের সাথে ম্যাচ করেন তাহলে প্রিভিয়াস অক্সিলের বার্ব কী আছে ডাজ নট সুতরাং আপনি যদি সাবজেক্ট আই ব্যবহার করছেন তাহলে আপনাকে নিতে হবে ডু নট এখন মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ডাজ নট লাইক
যখন শেষের আইদা সবসময় শেষে ব্যবহার করা হয় সুতরাং আপনি বুঝতে পারলেন এখানে কি যখন অক্সিলারি বার্বের সাথে নর্থ থাকবে তখন আইদার ব্যবহার হবে যখন অক্সিলারি বার্বের সাথে নর্থ থাকবে না তখন আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে নাইদার ব্যবহার করতে হবে ওকে লেটস গ্যাট উইথ দ্য এক্সাম্পল ফ্রম দ্য টু সেন্টেন্স এখানে দেখেন লেখা আছে উই ডোন্ট প্লে টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং অ্যান্ড নাইদার এখন আমি এই অক্সিলারি বার্ব এবং সাবজেক্টটা বন্ধ করে দিলাম তো লক্ষ্য করেন সবাই এখন কি হবে উই ডোন্ট প্লে টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং অ্যান্ড নাইদার নাইদার থাকলে আপনাকে অক্সিলারি বার্ব নিতে হবে পিছনের অক্সিলারি বার্বের দিকে লক্ষ্য করেন এখানে ডু নট আসে যেহেতু নাইদার আসে আপনাকে নট ইউজ করতে পারবেন না সুতরাং আপনাকে অক্সিলারি ব্যবহার করতে হবে যদি সাবজেক্ট বসান আই উই ডোন্ট প্লে টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং অ্যান্ড নাইদার এখানে যদি সাবজেক্ট ব্যবহার করেন হি তাহলে অক্সিলারি ব্যাপ নেবেন ডাস কারণ উপরে দেখেন এখানে ডু নট তো নট তো আর ব্যবহার করতে পারবেন না যেহেতু নাইদার ব্যবহার করা আছে সুতরাং ডাস এবং এরপরে সাবজেক্ট কি হবে সাবজেক্ট হবে হি এখন যদি করিম বলেন তাও ডাস হি এখানে যদি আই ব্যবহার করতেন তাহলে অক্সিলারি ব্যাপার হতো ডু এখন আপনি নাইদার থাকলে কি করবেন নেগেটিভ ব্যবহার করবেন না অক্সিলারি ব্যাপারের সাথে নট ব্যবহার করবেন না এরপর নেক্সটে যান আই ডোন্ট লাইক এখন আপনার এটা এই জায়গাতে আপনাকে ড্যাশ দিয়ে দিল আই ডোন্ট লাইক ফুটবল অ্যান্ড হি ডাজেন্ট তাহলে এটাও নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট কীভাবে বুঝছেন এখানে দেখেন লেখা আছে ডোন্ট তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে পরবর্তী যে অক্সিলারি ব্যাপটা ব্যবহার করবেন সেটার জন্য আপনাকে নিতে হবে ডু অথবা ডাস আর যদি নাইদার ব্যবহার করেন তাহলে এখানে কি থাকবে না ডু নট হবে না ডাজ নট হবে না ডু অর ডাস হবে আর যেহেতু এখানে সাবজেক্টের পরে ডাজ নট লেখা আছে ডাজ নট লেখা আছে তাহলে আপনি নর্মালি বুঝতে পারতেছেন এখানে জাস্ট আপনাকে ইউজ করতে হবে আইদার তাহলে দেখেন আই ডোন্ট লাইক ফুটবল অ্যান্ড হি ডাজেন্ট আইদার তাহলে এখানে সর্বোচ্চ যে জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যখন অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট থাকবে দ্যাট মিন্স নট থাকবে না তখন আপনাকে এটা এগ্রিমেন্ট করতে গেলে আপনাকে মনে রাখতে হবে অ্যান্ডসোর পরে অক্সিলারি বার্ব বসাবেন এবং সাবজেক্ট বসাবেন এখন অক্সিলারি বার্ব বসানোর সময় আপনাকে কি করতে হবে সেটা এখানে দেখেন বাক্য এই প্রিভিয়াস অক্সিলারি বার্বের সাথে ম্যাচ করে যেই সাবজেক্টটা আপনি বসাবেন সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনাকে এম ইজার এই তিনটা থেকে একটা নিতে হবে যদি সেখানে ডু ডাস থাকে যদি কোনো কিছুই দেওয়া না থাকে বার্বের সাথে অ্যাস থাকে তাহলে ডাস অথবা ডু এই দুইটা থেকে যে কোনো সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনি বসাবেন আর যদি এন্ডের পরে সাবজেক্ট থাকে তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনাকে অক্সিলারি বার্ব বসাতে হবে এবং পরে টু অলসো সেটা কখন ব্যবহার করবেন যদি সেটা অ্যাফর্মেটিভ এগ্রিমেন্ট হয় আর নেগেটিভ এগ্রিমেন্টে কয়টা জিনিস ইউজ করতে হয় নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট ইউজ করতে হয় নাইদার নাইদার দেওয়া থাকলে আপনার অক্সিলারি বার্বের পরে নট ব্যবহার করতে পারবেন না নাইদার কোন জায়গায় বসে নাইদার বাক্যের মিডিলে পরবর্তীতে বাক্যে যেইটা শুরু করবেন সেটা মিডিলে বসবে আর আইদার মনে রাখবেন সবসময় শেষে ব্যবহার করতে হয় নাইদার এবং আইদারের ডিফারেন্স কি যদি দেখেন সাহায্যকারীর সাথে নট দেওয়া আছে তাহলে বুঝবেন সেই জায়গায় আইদার ব্যবহার করতে হবে কিংবা যদি আইদার লেখা থাকে তাহলে সাহায্যকারীর সাথে নট দেওয়াতে হবে এই দুইভাবে প্রশ্ন আসবে যদি নাইদার দেওয়া থাকে আপনি মনে রাখবেন অক্সিলারি বার্বের সাথে নট ব্যবহার করতে পারবেন না যদি নট দেওয়া না থাকে অক্সিলারি বার্ব দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে বুঝবেন যে নাইদার হবে এইভাবে আপনার দেখে যদি প্র্যাকটিস করেন আমি ডিসক্রিপশনে আরও কিছু ক্লিপ স্টোফেল এবং ব্যালন টোফেল থেকে আপনাদেরকে এই সাব অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট এবং নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট আপনাদেরকে কোয়েশ্চেনগুলো আমি দিয়ে দেব আপনারা ওইখান থেকে দেখে আমাকে কমেন্ট করবেন অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স অর এনি অ্যান্সার টু মেক ব্যারামেন্ট ফর দ্য কোয়েশ্চেন্স আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আই উইল বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড কোনো ভুল হলেও আমাকে দৌড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি সেটার আনসার দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে এবং এখান থেকে কিছু শিখতে পারেন তাহলে প্লিজ লাইক দ্য ভিডিওস অ্যান্ড শেয়ার উইথ আদার্স ফর লার্নিং এবং আপনার যদি এমন ধরনের ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেনের যদি পেতে চান অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অথবা বিসিএস এক্সামের জন্য হর এভার দ্য এক্সাম ইফ এনি গ্রামার ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন যে কোনো গ্রামার শিখতে চাইলে আপনি আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আই উইল ডু মাই বেস্ট উইথ দ্য টেকনিক্স আমি টেকনিক দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো নট উইথ দ্য রুলস অফ বুকস বইয়ের রুলগুলো আসলে সব কমপ্লিকেটেড আমরা সেই রুলগুলো বুঝতে পারি না এই জন্য আপনাদেরকে টেকনিক দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো আর মনে রাখবেন টেকনিকগুলো একটু ভিন্ন ধরনের হয় যেহেতু আপনার রুলগুলো সবসময় মুখস্থ করেন প্লিজ আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটা দেখেন পুরোটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমাকে লাইক শেয়ার দিয়ে অন্যদেরকে জানিয়ে